yake. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyote. Yeah. Yeah. Kristo penzi na wadikeni katika ibada yetu ya siku leo. Tunapoendelea kudhibisha Mungu shukrani kwa wema wake na walika kila mmoja wetu tuweze kutoa sala zetu najua kila mtu kuna intention yake ili tuweze yote kumkabidhi Mwenyezi Mungu aweze kuzipokea kwa hivyo tukimi kidogo tuwe sala zetu na kwa kuwa sisi ni watenda dhambi Ibu na tuweze kujeka tayari kumtolea Mungu sadaka hii takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi na Kristo uturumie Kristo uturumie Bwana uturumie Bwana uturumie Kwa njia ya kipekee tunaombwa kumwombea mwenda zake Sister Pius na Bwiri wa Sisters of Mary of Kakamega Tuombe E Mungu umetuletea ukombozi na kufanya watoto wako Naomba tusikilize kwa wema sisi wanao ili katika uaminifu Kristu tupate uhuru wa kweli na urithi wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao anayeishi na kutawala naye katika moja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha matendo ya mitume. Kuzile walishuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiliwa kama Resuli ya Musa hamwezi kuokoka basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo basi wakasafirishwa na kanisa wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria wakitangaza habari za kuokoka kwao mataifa wakawafurahisha dugu sana Walipofika Yerusalemu wakakaribishwa waka, waka na kanisa na mitume na wazee nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyoyafanya pamoja nao lakini baadhi ya madhehebu ya mafarisayo walioamini wakasimama wakisema ni lazima kuatahili na kuagiza kushika torati ya Musa mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo neno la Mungu wimbo wakatikati kitikio na lifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Na lifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yake e Yerusalemu. Na lifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. E Yerusalemu Ulie jengwa kama mji usioshikamana huko ndiko 
waliko upanda kabila kabila za Bwana na lifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana ushuhuda wa kwa kweli wali wali shukuru jina la Bwana maana huko viliwekwa viti vya hukumu viti vya enzi bali ya ya Daudi alifurahi waliponiambia atuende nyumbani mwa Bwana tusimame kwa shangilio aleluya aleluya mimi ndimi mchungaji mwema nao walio wangu na wajua nao walio wangu wanijua mimi aleluya bwana awe nanyi somo katika ijiri ilivyoandikwa na Yohana siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima kila tawi ndani yangu liziro za uliondoa na kila tawi za halo ulizavisha ili lizidi kuzaa ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno niliwaambia kaeni ndani yangu nami ndani yenu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu mimi ni mzabibu ninyi ni matawi akae ndani yangu nami ndani yake huyo uzaa sana maana pasipo mimi ninyi amuwezi kufanya neno lolote mtu asipokaa ndani yangu utupwa nje kama tawi na kuyauka watu uyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea ninyi mmekaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu ombeni mtakaro lolote nanyi mtatendewa hivyo kutukuzwa baba yangu kwa vile msaavyo sana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu hilo ndilo ejiri takatifu ya bwana wetu Yesu Kristo wa Kristo penzi siku ya leo na walikeni tutaweza kutafakari maneno yake Yesu Kristo aliposema ya kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima kila tawi ndani yangu siloza kuliondoa na kila tawi lizalo ulisafisha ili lizidi kuzaa tunapoangalia katika somo hilo tunaona ya kwamba baba yetu muumba wetu ndiye mkulima halisi Kristo ni mzabibu na sisi kama wa Kristo tu matawi Kristo anasisitiza ya kwamba si kila tawi ambalo linajishikilia kwa mzabibu lizaalo kuna yale matawi ambayo hailizai inadhirisha ya kwamba sisi kama wa Kristo tumeshikanishwa na Kristo ndipo tuwaitwa wa Kristo. Na katika kushikanishwa naye Kristo, si kila tawi ama si kila Mkristo huzaa kulingana na mapenzi yake yeye Kristo aliyekuja. Tuliweza kupatanishwa na Kristo tulipobatizwa. Tuliweza kuingia katika kifo na ufuko wake. Tulipoweza kutumbukizwa katika maji ya ubatizo tuliweza kupokea roho vipaji vya roho mtakatifu katika sakramenti ya ubatizo lakini hata baada ya kupokea vipaji vya roho mtakatifu si sisi wote ambao toa toa matoleo ya roho mtakatifu ama the fruit of the holy spirit Norman father Norman Henry Henry Noel aliweza kutofautisha 
tofauti ya to be fruitful and to be productive na alisema hivi na ntamnuku in our contemporary society with its emphasis on accomplishment with its emphasis on success with its, its emphasis on reverence reverence and power and also career we often live as if we are being productive rather than being fruitful musho wanuku kumaanisha ya kwamba sisi kama wa kristu ingawaje tumealikwa tuwe fruitful huwa tuna jipeleka chini kiwango ya kuwa productive of which these two words are totally different being fruitful and being productive being productive ni ile hali ya kuwa we are human doing but being fruitful we are human being the purpose of a factory of a factory or a machine is to produce but the purpose of a human person and a living things is to be fruitful unapoangalia katika somo uh, kitabu takatifu hakuna pali Mwenyezi Mungu aliyeweza kuguzia anapoongea kuhusu kuzaa akasema about productivity or rather alikuwa anaongea kuhusu to be fruitful na hapa ndipo tumealikwa sisi kama wa Kristo not so much to be productive but rather to be fruitful to, re, to come out and to make a life out of our own situation rather than making a living to be productive is to make to make a living but to be fruitful is to make a life and it's only in human being that you can be fruitful but to material things that's where we can be productive na hapa ndipo kristu anatualika ya kwamba sisi kama wanadamu katika hali tulio nayo we are supposed to be fruitful na kuwa fruitful ni katika ile hali ya kushirikisha maisha yetu naye anayejiita mzabibu bila mzabibu tawi haliwezi kuzaa sisi tu matawi sisi kama wa Kristo na Kristo anataka tuweze kuzaa nao matunda ya au matukio ya, ma, ya ya roho mtakatifu ni gani tuliporemshua roho mtakatifu vipaji vya roho mtakatifu wakati wa ubatizo na wakati tulipokuwa tukipokea sakramenti zile zinginezo inatubidi basi tuzidi kuishi kama wa Kristo kushirikisha maisha yetu na Kristo ili tuweze kuwa na mazao na mazao those are the fruits of the holy spirit galatians chapter 5 will tell us more about the fruits of the holy spirit galatians 5 chapter 22 that is love upendo furaha uhisani karimu amani uaminifu uvumilivu na hata ndio niongeze nitaongezea zingine to be also great uh, supportive caring encouraging friendship those are the fruits of the holy spirit lakini hatuwezi kuwa na hayo matokeo ikiwa basi hatujakubali kushirikisha maisha yetu ya ukristu na vipaji tulivyovipokea wakati tulipopokea sakramenti ambazo vipaji vya roho mtakatifu tutazipata katika kitabu cha Isaia 11 kuanzia mstari wa 2 hadi wa 3 navyo ni gani hekima uhalifu uha, sorry ufahamu ushauri nguvu elimu na ibada kwa Bwana kwa hivyo tunalikwa tupokee na tufanye liwezavyo roho mtakatifu afanye kazi ndani mwetu lakini Kristo anajua ya kwamba ingawaje sisi ni wa Kristo sisi si wote ambao tunazaa kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye shamba utapata ya kwamba tunaongozwa basi na roho maroho mawili kuna roho mtakatifu na roho mtakakitu huu roho mtakatifu ndiwe atakayetuelekeza katika 
maisha ya matunda mawe matokeo ya roho mtakatifu nayo roho mtakatifu Isaia Paulo akiongelesha agaratia atatueleza ya kwamba matokeo ni gani ya roho mtakatifu ni usherati uchafu ufisadi kuabudu sanamu ucheza ngaumbwe uadui ugomvi kijicho ulavi mafaragano wivu utengamano hayo yote utengano sorry hayo yote yanatuleta katika kutozaa mazao kulingana na Mwenyezi Mungu Mungu alipotuumba alitumba ili tuwe watu wa kupendana na ndipo alitumba na mfano wake yeye mwenyewe in his own image and after his likeness na bado aliweza kutengeneza vitu ili ziwe za kutusaidia tuweze kuishi katika maisha ya uzima maisha ya furaha lakini tumepindua hiyo dictum ikawa ya kwamba badala sisi watu kutumia zile vitu ambavyo Mungu alivyotupatia ili tuweze kuishi maisha ya furaha siku hizi twazitumia twazipenda hizo vitu kushinda watu ili hali twatumia watu and this is why there is a lot of crisis in the world we were created to love each other as a human being and things were made to be used but instead of using things to love so that we can love one another we are loving things and using people hapo hatakuwa na yale mazao ya roho mtakatifu kwa hivyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni katika ile hali ambayo tunapitia kwa sasa tuyapitie kwa furaha tukimshirikisha Kristu ambaye yeye ndiye mzabibu na anatueleza kwamba ili tuweze kuzaa lazima tawi lijishikilie katika mzabibu ili tuweze kuzaa mazao mema katika maisha yetu katika familia zetu katika popote shughuli ambazo tuendazo lazima tumshirikishe yeye aliye uzima wa milele ili alete uhai katika maisha yetu na nikimalizia kuna hesabu ya urais ningetaka tufanye and this just spell the word christian it is c h r i s t i a n then from the word christian just divide by the word christ christ is c h r i s t ah s s t s then we will be left with i a n meaning we christians without christ we are i a n meaning i am nothing so dear christians ili to become an identity to have an identity that is to be christian we need christ to have an identity in wherever situation we are we need christ so that we can be somebody tumsifu yesu kristo sali ndugu zangu ili sadaka yangu na yenu kubaliwe na mungu baba mwenyezi E Mungu umetushirikisha umungu wako mkuu katika kuishiriki sadaka hii takatifu. Tunakuomba utujalie tufuate kwa mwenendo mwema ule ukweli wako kama tunavyo ujua na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi mweni mioyo tumshukuru bwana Mungu wetu kweli ni vyema na haki tukuza kila wakati ya bwana lakini hasa wakati huu kwa shangwe kubwa zaidi kwa kuwa Kristo Paska wetu ametolewa sadaka yeye 
achoki kujitoa sadaka kwa ajili yetu tena anatutetea siku zote mbele yako yeye ndiye sadaka iliyofukufa ndiye kafara iliyo hai siku zote kwa sababu hiyo watu wote wanitukuza siku kuu ya pasaka kwa furaha kubwa popote duniani nao malaika wote wa mbinguni wanawimba wimbo wa kutukuza tukisema bila mwisho Ebwana kweli huo mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia bwana wetu Yesu Kristo mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote wala huache kukusanya watu kwako ila toka mawio ya jua hata machoyo yake wakutolee sadaka safi basi tunakusihi bwana Uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea upende kustakasa kwa roho wako ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo ye aliyetoa muru tuadhimishe mafumbo haya usiku ule alipojitoa ye mwenyewe alitoa mkate akakushukuru akautukuza kaumega akawapo wafuasi wake akisema toeni mle wote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili Bibi hivyo baada ya kula akatoa kikombe akashukuru akakutukuza kawapo wafuasi wake akisema Toeni mnyo wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya gano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi fumbo la imani e bwana kila tunapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki tunatangaza kifo cha komba ka utakapokuja <coughs> kwa hivyo ya bwana tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufuka na kupa kwa kibinguni tunapongojea na kuja kwake mara ya pili tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu tunakuomba uiangalie na kukubali hii sadaka ya kanisa lako ulio taka kuzwa nao utujalie sisi tunao richwa mwili na damu ya mwanao tujazwe na roho wako mtakatifu ili tuwe mwili moja na roho moja katika Kristo yeye atufanye tuwe kwako sadaka ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako Ikra Maria mwenye heri mama wa Mungu akatifu Yosefu mchumba wa huyo Bikra na mitume na mashahidi wako wenye heri na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako Tunakuomba e bwana msaraka hii ya kutupatanisha nawe ili amani na wokovu duniani kote Ulima ishi kanza lako imani na mapendo hapa duniani. Yaani mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francesco. Askofu wetu Anne Kandadi Njue, Daudi, msaidizi wake maaskofu na watumishi wako wote pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii haswa wale ambao tuwakumbuka katika ibada hii. Ili wapambele yako e baba wema kwa huruma yako wakusanye kwako wana wote walio tawanyika popote duniani. Uwakumbuke watumishi wako George Kamau, Sister Pius na Bwile. Uliyewaita kwako kutoka dunia hii 
kwa kuwa walishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo wajalie washiriki pia ufufuko wake siku ya ufufuko Kristo ataifananisha miili yetu na mwili wake mtukufu pia wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walio na dunia katika hali ya neema na si tunatumaini kuja wala utukufumilene katika ufalme wako ndipo takapovuta machozi yetu yote maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho utujalie hayo kwa njia Kristo bwana wetu aliyasiri ya mema yote kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu mwenyezi katika moja wa Roho mtakatifu Napata heshima na utukufu wote daima na milele. Tusali le sala Kristo alitufunza. Sisi kama wana wa Mungu tusema baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe hapa na huko ndiye tutakayofanyika duniani kama mbinguni. Tupendeo kato yetu la kila siku tusamehe maasi yetu kama tunavyosamehe sisi wote tukosea. Sutie katika shawishi E bwana tunakuomba tuwapoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi na kwa huruma yako, usifadhaishwe na jambo lolote, bali tungoje kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. E bwana wetu Yesu Kristo, tuliwaambia mitume wako na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usadhame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Jali amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako naishi na kutawala daima na milele Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi Tutakiane amani Mwana kondoa Mungu aondoe dhambi za dunia Mwana kondoa Mungu aondoe dhambi za dunia. Mwana kondoa Mungu aondoe dhambi za dunia. Jalie amani. Kristo apenzi huyo ndiye mwanakondoa wa Mungu aondoe dhambi za dunia ili wao waliolikwa kwenye karamu ya Bwana ya Bwana